Maquinaria. Su potencia nos permite hacer cosas que nunca podríamos esperar hacer sin su ayuda. Pero hay un precio a pagar por esta mayor productividad. Porque mientras más poderoso y capaz sea un equipo, mayor es el peligro que puede representar para la gente que lo use. Los peligros son muy reales. Cada año ocurren aproximadamente 15.000 accidentes relacionados con maquinaria. No solo causan lesiones graves como amputaciones, laceraciones, aplastamientos y abrasiones. Producen también cientos de muertes. No obstante, la mayoría de estos incidentes pueden prevenirse con resguardos de maquinaria y otros dispositivos de seguridad. Los resguardos de maquinaria están diseñados para mantenerlo alejado de las zonas mecánicas peligrosas y protegerlo de peligros como chispas, partículas voladoras, rebotes y apéndices del movimiento. En este programa tenemos un vistazo más de cerca a los resguardos y a las prácticas laborales que debe usar para trabajar de manera segura con este tipo de equipo. Para poder entender los peligros potenciales de trabajar con equipo automático, debemos empezar por observar las diferentes maneras en que puede moverse una máquina. Toda la maquinaria funciona usando una combinación de tres movimientos básicos. Rotación, reciprocidad, movimiento hacia adelante y atrás, y movimiento transversal, movimiento en línea recta. Estos movimientos también pueden combinarse para producir lo que se conoce como movimiento articulado. Esto puede ser especialmente peligroso porque el movimiento articulado dificulta predecir en qué dirección se van a mover las piezas de una máquina. Es por eso que a menudo se utilizan resguardos de maquinaria para mantener a los trabajadores a una distancia segura lejos del equipo robótico. El movimiento de las máquinas controladas por computadora puede ser muy complejo y muy peligroso. Hay tres áreas donde las piezas móviles de una máquina pueden crear peligros potenciales. Dentro del tren de transmisión mismo, las piezas móviles que impulsan la máquina en el perímetro de la máquina, el área alrededor de una máquina donde podría lesionarse un trabajador por cosas como escombros que vuelen y brazos que giran. Además, en los puntos de operación, donde se utiliza la energía mecánica de la máquina para cortar, doblar, mover o procesar de otro modo los materiales que se trabajan. Estas son las áreas a las cuales debemos prestar particular atención cuando estemos alrededor de cualquier equipo automático. Sabiendo que trabajar cerca de máquinas automáticas puede ser peligroso, ¿qué podemos hacer para protegernos de ellas? Allí es donde resultan útiles los resguardos de seguridad y las prácticas de trabajo seguras. Veamos dos de los tipos de resguardos de máquinas utilizados con más frecuencia. Los resguardos fijos son el tipo de protección más antiguo y más simple en las máquinas. Incluyen dispositivos como jaulas de alambre, protecciones plásticas transparentes o cubiertas de metal que crean barreras protectoras permanentes. Los trenes de transmisión casi siempre se protegen con resguardos fijos. A menudo los resguardos están incorporados en el alojamiento de una máquina para encerrar totalmente las piezas móviles del tren de transmisión. Se utilizan a veces los resguardos fijos alrededor de los perímetros de las máquinas así como en los puntos de operación. Sin embargo, dado que los resguardos fijos son permanentes, deben colocarse donde no interfieran con la capacidad de un trabajador para acceder a u operar la máquina. En situaciones donde no funcionan bien los resguardos fijos, frecuentemente se usan resguardos de interbloqueo. Estos resguardos utilizan un sensor electrónico que no permite que funcione una máquina a menos que el resguardo esté en su sitio. Esto ofrece a los trabajadores una protección completa, permitiendo a la vez el acceso seguro a todas las áreas dentro y alrededor de la máquina. Cuando se abre un resguardo de interbloqueo, el sensor acciona un conmutador de relé que apaga la alimentación de la máquina. Cuando se cierra el resguardo, se restablece la alimentación y la máquina puede reanudar su funcionamiento. Aunque los dos tipos de resguardos utilizados con más frecuencia, fijos y de interbloqueo, pueden reducir mucho el número de accidentes alrededor de los trenes de transmisión y perímetro de las máquinas, frecuentemente se requieren otras medidas para prevenir accidentes en los puntos de operación. Son comunes los accidentes en estos puntos porque los trabajadores frecuentemente se hallan a solo unos centímetros de las piezas móviles de una máquina. Por eso es sumamente importante usar los resguardos de máquinas en estos lugares. Pero al mismo tiempo los resguardos no pueden interferir con que alguien opere la máquina. 
Por este motivo, frecuentemente se usan resguardos ajustables y autoajustables en los puntos de operación. Los operadores mismos de la máquina pueden mover los resguardos ajustables para adecuarlos a sus necesidades, como cuando tienen que trabajar con objetos de diferentes formas y tamaños. Los resguardos autoajustables se mueven automáticamente a medida que avanza el material por una máquina. En vista de la manera en que funcionan, hay que inspeccionar estos tipos de resguardos antes de cada uso, así como todas las veces que haya un cambio en la configuración de una máquina. Es particularmente importante asegurarse de que estén ajustados debidamente los resguardos para que puedan pasar materiales de diversos tamaños sin atascarse ni rebotar. Además, los resguardos ajustables y autoajustables nunca deben dejar separaciones o aberturas de tamaño suficiente para que quepa ninguna parte del cuerpo. Hay situaciones en que cualquier tipo de resguardo puede interferir con la capacidad de un trabajador de hacer funcionar una máquina. Aquí es donde debe emplearse dispositivo de seguridad. Pueden proteger a los trabajadores de varias maneras diferentes. Las cortinas de luz son los dispositivos de seguridad más comunes. Estos sistemas fotoeléctricos usan haces de luces fluorescentes o infrarroja para crear barreras invisibles alrededor del perímetro de una máquina y frente a sus puntos de operación. Si alguien rompe una de esas barreras, se acciona un conmutador de relé y se corta la alimentación de la máquina. Al reflejar los haces de luz en una serie de espejos, puede crearse una cortina de protección alrededor del perímetro de una máquina. Esto evita que los trabajadores se acerquen a alguna parte de la máquina que sea peligrosa, permitiendo a la vez tener una vista clara de todas las operaciones. En los puntos de operación, a menudo se colocan cortinas de luz para que las materias primas que se alimentan a la maquinaria no provoquen un apagado. Pero si una cortina de luz permite que la traspase un dedo, una mano u otra parte del cuerpo sin apagar la máquina, no está colocada correctamente y debe ajustarse antes de que se lesione alguien. Es esencial que toda máquina que tenga instalada cortinas de luz se detenga por completo inmediatamente después de que se cruce la cortina porque un trabajador puede resultar gravemente lesionado por el equipo que desacelera lentamente para detenerse. Por este motivo, debe revisarse periódicamente una máquina que está protegida por una cortina de luz para determinar su tiempo de parada usando dispositivos especiales de prueba. Si la máquina no se detiene con suficiente rapidez, generalmente se resuelve el problema con unos ajustes sencillos a la cortina de luz o a los mecanismos de freno de la máquina. Los dispositivos sensibles a la presión son otro tipo de resguardo que se usa para proteger a los trabajadores deteniendo los movimientos de una máquina. Hay dos tipos de dispositivos sensibles a presión, disyuntores y tapetes. Ambos se pueden colocar alrededor de las máquinas para impedir que los trabajadores entren en áreas peligrosas. Los disyuntores sensibles a la presión por lo general se usan cables de alambre como líneas de seguridad. Si un trabajador toca una de estas líneas, acciona un conmutador que detiene la máquina. Para que los disyuntores sean eficaces, los cables deben estar tensos y colocados de tal modo que detengan la máquina con la presión más leve. Dado que los cables pueden cubrir un área amplia, los disyuntores sensibles a la presión resultan ideales para abarcar largas distancias, como junto a las correas transportadoras. Al tender los cables pasando a través de ojales, también se pueden usar los disyuntores para proteger perímetros de maquinaria que tengan una forma inusual. Los tapetes sensibles a la presión son otro dispositivo que se usa frecuentemente para proteger las áreas de máquina de forma irregular, y dado que son móviles ofrecen más flexibilidad que los disyuntores. Estos tapetes contienen sensores accionados por peso. En la mayoría de los casos, cuando alguien pisa sobre el tapete, indicando que se halla muy cerca, un conmutador de relé corta inmediatamente la alimentación y detiene la máquina. Pero los tapetes sensibles a la presión también se pueden configurar para apagar la máquina si el operador deja de pisar encima. Si se utilizan de este modo, protegen a los trabajadores forzándolos a mantenerse en una posición segura mientras operan la máquina. Cualquiera sea la manera en que se usen los tapetes sensibles a la presión, deben colocarse directamente frente a las áreas donde se expondrían los trabajadores del peligro. Además, al igual que con las cortinas de luz y disyuntores, si hay alguna duda acerca de que una máquina se vaya a detener con suficiente rapidez, un técnico calificado debe revisar la máquina y el tapete. Aunque puede usarse por sí solo cada tipo de dispositivo que hemos mencionado, en muchos casos habrán varios tipos de resguardos y dispositivos en una sola máquina. Es particularmente importante utilizar varios dispositivos cuando un solo dispositivo no protege completamente a los trabajadores de todos los peligros de la máquina. 
Por ejemplo, una máquina eléctrica de soldadura de puntos podría tener un resguardo transparente para prevenir que el operador reciba impactos de chispas o fragmentos de metal, un tapete sensible a la presión que permita que funcione el equipo solo cuando el operador se encuentra lejos de las piezas móviles, además resguardos fijos para prevenir que se acerquen demasiado las personas no autorizadas a la fuente de alimentación de alto voltaje de la máquina. Muchos dispositivos de seguridad protegen todas las partes del cuerpo, pero hay otros dispositivos que han sido diseñados para proteger específicamente las manos. Estos se usan en una máquina donde los trabajadores están directamente expuestos a lesiones en las manos y los dedos. La manera más simple de proteger las manos de un trabajador es asegurarse de que esté fuera de peligro antes de que pueda ponerse en marcha una máquina. Los controles bimanuales logran esto exigiendo que el operador de la máquina pulse dos botones separados al mismo tiempo para activar la máquina. Esto mantiene las manos seguras en los controles y lejos de las piezas móviles. En algunas máquinas se puede usar un dispositivo de sonda insertable para permitir a los trabajadores sostener materiales de manera segura en el punto de operación. Una sonda insertable se inserta en un punto predeterminado un instante antes de que se ponga en marcha una máquina. Si la sonda insertable se inserta libremente, la máquina se pone en movimiento. Pero si golpea la mano de un trabajador o algún otro obstáculo, no se pone en marcha la máquina. Una desventaja de los dispositivos de sonda insertable es que, aunque evitan que se ponga en marcha una máquina, no pueden detenerla si ya está funcionando. Por este motivo, solo deben usarse en máquinas que realizan un solo movimiento rápido cada vez que se activan, como las remachadoras pequeñas. Los dispositivos de restricción y retroceso son otro tipo de protección para las manos. A diferencia de otros resguardos y dispositivos, estos se conectan a los trabajadores que protegen. Los dispositivos de restricción usan correas o cables cortos que se conectan a las muñecas de un operador. Estos protegen al trabajador impidiendo que sus manos se extiendan al punto de operación de la máquina que usa. Los dispositivos de retroceso dan a los operadores de máquinas acceso sin restricciones a un punto de operación entre movimientos de la máquina, pero hacen retroceder las manos si están demasiado cerca del punto de operación cuando la máquina se pone en movimiento. Lamentablemente, aun cuando una máquina haya tenido resguardos o dispositivos de seguridad instalados en algún momento, eso no siempre significa que siga siendo seguro para trabajar con ella. Por eso, cuando esté cerca de máquina automática, es esencial seguir prácticas seguras de trabajo en todo momento. Dado que ocurren muchos accidentes en máquinas con resguardos y dispositivos de seguridad dañados, alterados o incluso retirados, es importante revisarlas y nunca operar una máquina a menos que tenga sus resguardos en su sitio y en correcto funcionamiento. También es esencial mantener limpia el área de trabajo y libre de herramientas, materiales y escombros. Cualquiera de estos podría caer dentro de la máquina, golpear piezas en movimiento y pasar a ser un proyectil. También es importante usar equipo protector personal como anteojos de seguridad y máscaras, a fin de protegerse de chispas y material que vuele y que pueda pasar los resguardos de una máquina. Y nunca debe usar una máquina si está enfermo, cansado o tiene dificultades para concentrarse. Se necesita su plena atención para evitar accidentes. Otra cosa con la que debe tener cuidado es cómo se vista. La ropa suelta, la cabellera larga y las joyas pueden pasar desapercibidas por una protección de seguridad, quedar enredadas dentro de las piezas en movimiento y atraerlo dentro de la maquinaria. Por eso use ropa ajustada siempre que sea posible. Confirme que la camisa quede dentro y abotone las mangas. Mantenga la cabellera hacia atrás y siempre quítese las joyas. Las argollas de matrimonio y otros anillos en particular causan problemas porque es fácil olvidar quitárselos. Lo que es más importante, mantenga un respeto saludable para la maquinaria con que trabaja. Ocurren muchos accidentes graves a personas experimentadas porque se tornan complacientes y deciden que pueden tomar atajos peligrosos impunemente. La seguridad en el trabajo depende de más que reglamentos del gobierno y normas industriales. Depende de que todos tomen conciencia que los peligros que pueden encontrar y usen el sentido común. Eso es especialmente importante al tratarse de resguardos y dispositivos de seguridad de la maquinaria. Repasemos. Conozca los peligros que crea la maquinaria con que trabaja y use resguardos y dispositivos de seguridad para protegerse. 
Inspeccionen los resguardos y dispositivos para asegurarse de que estén sin daños y funcionen correctamente. Nunca retire el resguardo o dispositivo de seguridad de una máquina. Confirme que se haya instalado correctamente y quede ajustado correctamente. Use equipo protector personal adecuado como anteojos de seguridad y máscaras, donde sea que esté cerca de maquinaria. Y no use ropa suelta ni joyas que pudieran quedar atascadas en las piezas móviles de una máquina. El equipo automático puede presentar reales peligros, pero los resguardos de maquinaria, los dispositivos de seguridad y las prácticas de trabajo seguras pueden ayudarlo a proteger de tal modo que pueda aumentar su productividad y trabajar de manera más segura todos los días.